Una de las cosas que siempre os intento transmitir desde mi canal es que no necesitáis tener material muy caro para poder hacer buenas fotografías. Y hoy que estoy en casa de mis padres me he acordado de una cámara compacta que compramos en el año 2012 y que era la que siempre nos llevábamos de vacaciones. Y la cámara en cuestión es esta que tengo por aquí, es una cámara de la marca Samsung, tiene 14 megapíxeles, graba en HD... Y en general es la típica cámara compacta que teníamos todos en casa cuando éramos adolescentes. Así que hoy voy a probar esta cámara tanto en vídeo como en fotografía para demostraros que no necesitáis tener material carísimo y que si únicamente tenéis una cámara compacta como esta en casa, aún así podéis hacer vídeos y fotografías que merezcan la pena. Bueno, pues llevamos ya un rato haciendo fotografías con esta cámara, tengo que decir que me acabo de bajar la mascarilla y ¿eh? que de normal la llevo todo el tiempo puesta. Estoy haciendo todas las fotografías en el modo Smart, que es digamos el modo automático y la verdad es que, a ver, el autoenfoque pues obviamente no es muy apurado, tampoco es muy rápido, pero la verdad es que para ser una cámara de 2012 no lo veo nada mal. Otra cosa que también os quería comentar es que por lo menos en la pantalla de momento se ven las fotografías bastante nítidas, luego cuando las vean en el ordenador pues ya veré si en realidad son nítidas o se ven fatal, pero la verdad es que por ahora me está gustando un montón hacer fotografías con esta cámara. También os quería comentar que en cuanto al vídeo tiene un modo automático y es el que estoy utilizando, no me estoy complicando para nada y la verdad es que va bastante bien. Otra cosa que me gusta de esta cámara es que tiene como un sistema interno de estabilización para cuando grabas vídeo y la verdad es que he intentado hacer algún vídeo así con movimiento, no sé qué tal quedará, eh, pero bueno, vamos a ver a la hora de editarlo si es cierto que estabiliza algo la imagen o si por el contrario solamente las siglas y no funciona muy allá.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como podéis ver, no necesitamos tener material súper caro para poder hacer fotos y vídeos. Con esta cámara, que es del año 2012, es una cámara compacta. Seguro que en vuestra casa tenéis alguna similar. La calidad obviamente no es la misma y las cámaras actuales son muchísimo mejores, pero el hecho de que no tengamos una cámara de última generación no puede ser el motivo por el que no salgamos a la calle a hacer fotografías y vídeos. Yo soy de la opinión de que lo importante es la creatividad que ponemos en nuestras fotografías, la composición y cómo encuadramos mucho antes que la nitidez, el rango dinámico o que los megapíxeles que tenía la cámara con la que hemos hecho ese vídeo o esa foto. Así que que no os dé vergüenza salir a la calle con una cámara como esta porque podemos conseguir cosas muy chulas con una cámara del año 2012 e incluso anteriores. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle un buen like. Ay, eso se me va a comer el brazo. Toma, anda, me ha chuparreteado entera. Que si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle un buen like, como os digo siempre. Tampoco os olvidéis de seguirme en mi cuenta de Instagram que es alexandralipe barra baja y por último no os olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Yo me voy ahora con Bimba a pasear y nos vemos en el próximo. Adiós.